ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ತರಗತಿಯನ್ನ ತರಗತಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಉಳಿಸಿರುವಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ಗಳು ಆ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ತೆರೆದು ನಾವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪಾಠದವರೆಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪುಟದಂತೆ ಈ ಹೆಡರ್ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಫೂಟರ್ ಅದೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ನ ಮೌಸನ್ನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ನ ಬಲಗಡೆ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಭಾಗದ ಮೌಸ್ನ ಬಲಭಾಗದ ಕೀಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಪ್ರೀನೇಮ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬೌಟ್ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪುಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡೋದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಬದಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂದರೆ ಪುಟದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿ ಪದದ ಪ್ರತಿ ಪದವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಇದು ಅಬೌಟಸ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನೋಡಿ ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಅದೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಪೇಜಿಂದ ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೋಡ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಟೈಟಲನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ 
ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗ ಅಬೌಟ್ ಪಿಸು ಮಾತು ಇದು ಹೀಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೀವೊಂದು ಹಪ್ಪಳದ ಕ ಕಂಪನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಗೂಗಲ್ನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಕೋಡ್ ಸರಿ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಉತ್ತಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಬರೆದಿರ ಬರೆದಿದ್ದೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಪೇಜ್ ಟೈಟಲನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಟವನ್ನು ರಿಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಪುಟದ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನು ಬಾರ್ ಡ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮೆನು ಬಾರ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪುಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಲರ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಬೌಟ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೋಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಲ್ ಆ್ಯಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಕೀಯನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಬೌಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಈ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಡ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಇ ಎಫ್ ಅನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಎನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟಲ್ಲಿ ಕ್
ಕಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಬೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಅಬೋರ್ಟ್ ಪೇಜನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಬೋರ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಇದೆರಡು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅಬೋರ್ಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಆ್ಯರೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇದೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇರಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜನ್ನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಈಗ ಅಬೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆ ನಂತರ ಐಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ಪುಟಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಐ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕೊನೆ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೀ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಕೀಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆಯಿತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅರೈಕಲ್ ಆ ರೀತಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಅಬೌಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರಬೇಕು
ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸರ್ಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಎಡಿಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಅಬೌಟ್ ಟಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜನ್ನು ರೀತೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಪುಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಬೌಟ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪುಟವನ್ನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆದಾಗ ಮೆನು ಬಾರ್ ಇರಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಅಬೌಟ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪುಟವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ನಲ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇದು ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿದೆ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಬೌಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ಗೇ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇ ಎಫ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಸೇವ್ ಕೊಟ್ಟು ರೀಲೌಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಪುಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಲಿಂಕನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೇವ್ ಇದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಈ ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಲರ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 
ನೀವದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೀಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಬೋಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಬೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ಹೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ಇದು ಹೋಮ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಇರೋದನ್ನು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಹಳೆ ಕಲರನ್ನು ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ರೀಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಇದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಂತು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಬೌಟ್ ಪೇಜ್ ತಯಾರಾದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಬಂದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಾರಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ